皆さんこんにちは。今回のトピックはスクリーンスペースレンズフレアです。今回紹介するのはユニティ2 0 2 3 1の URP と HDRP に追加された新機能スクリーンスペースレンズフレアです。説明の前にまずはどんなエフェクトなのか見てみましょう。これは単純なパーティクルエフェクトですがこれにスクリーンスペースレンズフレアを追加するとこうなりますだいぶきらびやかな表現になりますねこれは別のサンプルですこれもスクリーンスペースレンズフレアを追加するとこうなりますこんな感じでスクリーンスペースレンズフレアは光の表現を強化することができますちなみにスクリーンスペースレンズフレアは URP と HDRP の両方で使いますが今回のサンプルは全部 URP で作成していますさてレンズフレアの機能は以前から URPHDRP にあったわけですがそれは光源に対して追加するエフェクトでした細かいオプションが設定できる反面量を増やすのは難しいという弱点がありました光源以外の物体が光る場合に対応できないという弱点もありますスクリーンスペースレンズフレアは従来のレンズフレアとは違ってコストプロセッシングエフェクトとして実装されています細かいオーサリングはできませんが画面上の光る物体なら何でも対応できるという長所がありますこの最初のサンプルのように発光するパーティクルがたくさん存在するシーンでも無理なく対応できるわけですね URP12 の時に作ったデモがあるんですが試しにスクリーンスペースレンズフレアを追加してみましたちょっとご覧くださいこんな感じでキラキラ光る要素がたくさんあるシーンではスクリーンスペースレンズフレアが有効的に使えますね従来のレンズフレアを使った場合と並べて比較してみましたこういう暗めのシーンで発光する物体がたくさん現れる場合はやっぱりスクリーンスペースレンズフレアの方が有利だと思います逆に屋外シーンにおける太陽光のように支配的な光源が数個だけ存在する場合は従来のレンズフレアの方が得意だと思いますこの辺りは適材適所でうまく使い分けてくださいスクリーンスペースレンズフレアの設定について簡単に説明しておきますスクリーンスペースレンズフレアは他のポストプロセッシングエフェクトと同じくボリュームプロファイルを使って設定しますまず最初に注意する必要があるのはブルームと同時に使用しなければいけないという点ですこれは一部の処理がブルームと共有されているためですあらかじめブルームの設定を済ませておくようにしてくださいスクリーンスペースレンズフレアを追加したらインテンシティで強さを変更できますティントカラーで色味を変えたりブルームミップバイアスで柔らかさを変えたりできますフレアの構成要素は4つ用意されていますまずはレギュラーフレア光源の外側に出るフレアです次はリバースドフレア光源とは反対方向に出るフレアです次はワープドフレア周辺に回り込む形で現れるフレアですそして最後がストリークス横方向に鋭く伸びる光の筋ですレングスパラメータを使って長さを調整できますこれはいわゆるアナモーフィックレンズフレアを模したものですね正確なシミュレーションではないんですがまあ手軽にかっこよさを演出できるエフェクトだと思いますこの他にも細かい設定があるんですがとりあえず今紹介したパラメーターだけでも十分に見た目の調整が行えると思いますまずはここから始めてみることをお勧めします
今回はこんな感じでスクリーンスペースレンズフリアについて解説しましたがいかがでしたでしょうか今まで URP で画面を派手に光らせたいと思ったらまずブルームを使っていたと思うんですがそこへさらに強力な道具が追加された感じですねあんまり調子に乗って使いすぎると画面が白く飽和しちゃうとか見た目が安っぽくなっちゃうとかあるので加減は必要だと思いますそれでもライティング表現の複雑度を手軽に底上げすることができるっていうのはありがたいですよね使いすぎには注意しつつ有効活用していってください今回の動画が参考になったという方は高評価やコメントをいただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。